Adik-adik tahu tak macam mana tukar bunga putih ini ke warna kuning, merah dan biru? Ini dan banyak lagi dalam rancangan Experimania bersama Petros. Hai, selamat datang ke rancangan Experimania bersama Petroscience. Adik-adik tahu tak, bunga boleh bertukar warna? Seperti yang kita ketahui, hampir semua organisma di bumi memerlukan air, termasuk kita semua. Tetapi, keperluan air antara haiwan dan tumbuhan adalah berbeza. Biasanya, haiwan akan memburu untuk makanan dan minumannya. Tetapi, tumbuhan pula akan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Elemen yang penting untuk penghasilan makanan untuk tumbuhan adalah air, karbon dioksida, cahaya matahari dan yang terakhir dan yang terpenting klorofil. Jadi, apa kaitannya dengan penukaran warna pada bunga? Kita akan menjalankan satu eksperimen untuk menunjukkan fenomena ini. Untuk eksperimen ini, bahan-bahan yang kita perlukan adalah beberapa kuntum bunga putih, beberapa pewarna makanan yang berlainan warna, sebilah pisau dan empat cawan plastik yang berisi air. Mula-mula, masukkan pewarna ke dalam setiap cawan. Satu warna untuk satu cawan. Di sini, saya ada warna merah, warna biru, warna hijau, dan juga warna kuning. Kemudian, ambil satu bunga dan belah bahagian tengah bunga menggunakan pisau seperti ini. Ulang kaedah ini untuk setiap bunga. Seterusnya, masukkan bunga-bunga ini ke dalam setiap cawan plastik. Dan tunggu selama 24 jam. Wah, dah tukar warna. Kuning, hijau, biru, merah. Cantik kan? Eksperimen ini mengkaji bagaimana air bergerak melalui kapilari batang tumbuhan. Ia menunjukkan bahawa bendali bergerak menentang graviti melalui liang-liang dan terus ke bahagian bunga yang kita dapat lihat sekarang. Air yang diwarna dengan pewarna makanan tidak akan memudarakan tumbuhan. Ia membenarkan kita melihat dengan lebih jelas pergerakan air melalui akar ke bahagian pucuk. Belahan tangkai tersebut menunjukkan kita tiup-tiup kecil di dalam tangkai sememangnya bersambung terus dengan bahagian kelopak bunga. Keadaan ini seolah-olah keadaan air yang tertolak ke atas ketika kita minum menggunakan straw. Air yang disejat akan menghasilkan ruang-ruang vakum kosong yang menyebabkan molekul air bergerak ke atas menentang arah graviti. Eksperimen ini juga menunjukkan bahawa sebarang bahan kimia yang mencemarkan air akan turut diresap dan mencemarkan tumbuhan dan sayur-sayuran yang ditanam. Sekarang kita berada di Taman Eat Shoots and Roots di Bukit Gasing. Kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang apa yang tumbuh-tumbuhan perlukan untuk membesar dengan lebih sehat. So, what's the best way to water your plants? Okay, so the best way of watering your plants would be to water the soil because that's where the roots of the plant are. So then the plant would absorb water through the soil and if you water the leaves, it may not be able to get the same amount of water. And you should water it in the morning mm. because then throughout the whole day, even if it's sunny like now, um, it will get enough water to take it through the whole day. So are there any dangerous substances that you should avoid that will be harmful to your plants? So not all plants absorb the chemicals that are in your soil. So for instance, um, rice as a plant, rice actually absorbs arsenic from the soil. Of course, you should avoid using water that's been contaminated as best as you can. Use rainwater because rainwater falls from the sky. It doesn't have any chemicals. I mean, well, typical chemicals that you find in tap water. In it. Yeah, rainwater would be the best option for your plants. Itu saja untuk episode pada kali ini. Jumpa lagi. Yeah.